eu, 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 eu ajudei a formar a cooperativa, formar a cooperativa, mas é muito difícil dirigir uma cooperativa, porque as pessoas são convidadas para participar nos momentos de crise. Eu tive 30 anos à frente da cooperativa, como presidente de direção, talvez. E então, desde, desde 30 anos so, sofre-se bastante, a ver, porque nós começámos do nada, aquilo estava numa crise de tremenda, o sal que se produzia não se vendia, porque eram 100 pessoas a vender o sal e cada um só tinha um bocadinho. E eu ia a uma firma oferecer, por exemplo, deste do lado da sal, era que eu tinha. Deste lado não interessa. Primeiro foi o meu pai que esteve à frente da cooperativa, depois eu fui substituí-lo e agora veio o meu filho que está lá à frente. Daquilo. E já traz lá um filho, que é, é professor o filho, e o filho anda ao lado do pai a ajudar o pai a aprender como é que ele se faz, apaixonado para aquilo. Isto é de família, já, os meus avós. Portanto, estão ali três gerações, está a ver? Eu estou aqui em primeiro plano, e depois está aquele rapaz que está à frente das salinas. Depois está o meu pai, depois está o outro filho mais velho, depois está o meu, o meu irmão. A gente ia, ia para ali com 10 anos, e começávamos a. E, 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 e os nossos pais davam-nos umas ferramentas mais pequenas. Havia uns rodos, havia umas pás, havia. Uh, mandavam fazer mais pequenino, porque a gente tinha só 10 anos. E a gente com 10 anos não era capaz de a ferramenta que o homem adulto tinha. E começávamos a ser uma espécie quase de brincadeira, está a ver? E fomos aprendendo, não, era uma altura em que, que havia aquela invenção árvore, as, as picotas, está a ver? As picotas. E se servavam com as picotas. E nós tínhamos de aprender. E para, e para tirarmos água às picotas ao lado, ao lado dos homens, tinha até uma autorização dos mais velhos. Os mais velhos é que nos davam a autorização saber se nós tínhamos competência ou não de tirar água de um poço com 9 metros de fundo. E dava-nos autorização. E, e o pé de poço connosco ensinava-nos, dizia-nos as regras e tudo. E, e então era, 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 os mais velhos eram... Os homens tinham assim umas barbas. Mas suíços, é porque são os meus avós do, do lado da, da minha mãe. É a minha avó e é o meu avô. Então, eu ia aos avós do lado do meu pai. Todos, 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 todos foram solidários, sabe? E depois foi uma herança, que nós, não, não só herdámos os metros quadrados de salinas, como, como herdámos o gosto de, de fazer as coisas. Portanto, a casinha de madeira que os senhores veem aqui eram os armazéns do sal, dos salineiros. Deixou de ser rentável porque os salineiros levavam o sal para a casa e estava lá um ano, estava lá dois, estava lá três e chegámos a ter sal, quando formámos a cooperativa, chegámos a ter sal nas casinhas com 10 anos. Porque o sal não escoava, não se vendia, era, era insignificante. Então a salina deixou de ter interesse e começaram a abandonar as salinas. As casas de madeira começaram a cair de velhice, começaram a ser autênticos esqueletos, as salinas começaram a deixar de ser limpas, deixarem de ser, de ser tratadas, começaram a ficar abandonadas. E chegou a um ponto que estava tudo perdido. Naquela altura havia aqui os, os senhores doutores que receberam aqui umas heranças, umas heranças dos pais, e eles, por serem doutores, eles é que vinham para a frente. Eles é que eram, eram os homens que mandavam. Tanto quando, foi, quando a cooperativa foi formada em 1979, a primeira direção que apareceram foi, foi tudo. O presidente da Assembleia Geral era advogado. Outra era solicitador, os doutores, donos das salinas é que vieram para a frente. E aguentaram isto aí uns dois anos ou mais. Dois anos, pouco mais. Ao fim de dois anos, reunimos as pessoas todas e eles viram que, apesar de serem doutores e engenheiros, não tinham competência para tomar conta das salinas, para orientar as salinas, porque não sabiam. De salinas não percebiam nada. E vão para a frente de uma, de uma organização sem perceber nada, as coisas não vai. E eles compreenderam que não eram capazes. E depois houve aqui uma, uma grande reunião e eles eram como presidente de direção e, e, e eu depois fiquei a convite de escolher as pessoas todas. A cooperativa começa a crescer desde então, uh, os clientes começam a vir, uh, começou, a ver, começou a haver interesse nas salinas, começaram a própria cooperativa uh, construiu, fizemos logo o primeiro armazém, que foi este. Uh, porque inicialmente a cooperativa iniciou-se na, 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 nas casinhas à mesma, os, ar, os armazéns eram as casinhas à mesma, depois mandámos embalar o cooperador, mandámos embalar o sal e sacavas o sal e vinha o caminhão, carregava. 
Depois fizemos aqui este primeiro pavilhão, onde o sal era todo trazido para aqui para posteriormente ser moído, ser selecionado, ser sacado. Era um processo muito mais fácil. Pronto, fomos crescendo ao longo destes 40 anos, uh, fizemos estas instalações, fizemos o primeiro armazém, fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos o quarto, agora vamos fazer, agora neste momento vamos começar a iniciar o quinto e tem sido sempre a crescer. Portanto, há 40 anos que foi a crescer. Por toda a maneira, isto já estava, estava em uma lagoa de água suja, uh, completamente tudo abandonada, se não fosse a cooperativa. Uh, iniciamos aqui no, nos primeiros dias de maio a fazer a respectiva limpeza, uh, porque de, de outubro mais ou menos setembro, outubro é quando isto acaba, de outubro até mais do outro ano, a salina está parada, derivada às condições climatéricas, e daí as águas das chuvas, as águas das chuvas em contacto com, com as águas salinas, foram um, um, um género de algas, uh, límanos, que precisam ser retirados. Portanto, nós começamos a fazer, chamamos nós a limpeza. A limpeza, que é retirar as águas sujas, entre aspas, uh, que vão embora, que não nos interessa e nós começamos a fazer a limpeza, que leva mais ou menos o mês de maio todo. Porque tem que ser tudo retirado manualmente, porque não há máquina nenhuma que vá ali ao meio da salina, não é? Porque para nós é uma chatice, não é? Tirar, tem, tem que ser tudo tirado a braços, a carro de mão, a balda... É? Começamos no mês de maio e depois, como eu disse, no fim da limpeza estar feita e está tudo limpinho, tudo seco, de águas doces, é que vamos ao poço buscar a, a colorida de sódio. Se lá tiver, por enquanto tem estado. Vamos lá, retiramos a água e passado o tempo que nos ajudar, passado oito dias, tem sal. Nós retiramos a água do poço, a água do poço vai ser, vai ser canalizada a, a, um, a uns concentradores uh, que levam à volta de um milhão de litros de água, onde essa água depois está a concentrar para ficar mais salina ainda. O que é que acontece? Entra, temos oito tanques, ao longo de uma parte superior da salina, entra no primeiro tanque e sai no oitavo tanque. Porquê? Porque entra ali num, entra ali num circuito de, de, de espaço, de, de, de tempo, de evaporar a água doce que ainda tem, mesmo assim, evapora, quanto mais evaporar a água, mais concentra, mais salgada vai. Depois vem por gravidade, outra vez, para a parte inferior da salina, para pôr nos cristalizadores. Essa água, que é um processo muito mais rápido, um, da água vir já concentrada, porque normalmente a água do poço nasce mais ou menos com, com um grau de salinidade de cerca de 15 graus. Mas para começar a fazer o sal, tem que chegar aos 24. Portanto, antigamente, quando não havia concentradores, quando nós, os concentradores foram feitos em 1986, antes disso, nós retirámos a água do poço e metimos logo nos cristalizadores para fazer o sal. Digamos que o cristalizador estava ali parado 3, 4 dias. Portanto, neste, neste processo nós ganhamos ali 3, 4 dias à vontade. Porque ela vai aos concentradores, vai concentrar e depois vem já com 20, 19, 20 graus. E a, a, a água, pronto, é, é, é salgada 7 vezes mais que a água do mar, 7 vezes mais. A, a água do posto tem, tem, tem um segredo que nós os mais velhos vamos ensinando a estas pessoas mais novas. Dentro do posto existe um nascente, um nascente de água salgada e, e nascentes de água doce. Também existe água doce. Então a água não pode estar muito tempo no poço. A água nasce e à medida que vai nascendo vai-se tirando. Porque quanto mais tempo lá está, mais fraca fica. Porque o nascente da água doce que existe vai comendo o salgado da outra. Então a mobilete, que lá está agora e, e, e é uma coisa muito, bem, muito boa, muito bem feita, é à medida que a água vai nascendo, nós vamos tirando a água. Eu, eu até conhecia a água pela cor. Eu chegava ao posto e estava água, os olhos ao posto e sabia se, a guardação da água. Outra vez prova-se, vai-se assim com o dedo, prova-se. E a, gente, a experiência, porque a experiência das coisas e da vida é que, é que nos ensinam. Não, isto, isto mudou muito. Isto, isto não tem nada a ver com o processo de, de há 50 anos ou 40 anos. Isto alterou-se muito. Se tirava-se água à picota, hoje é tudo, é tudo elétrico, está a ver? É tudo bombas elétricas, é... É tudo diferente, a ver, o transporte era feito às costas, com sacos às costas, que vinha lá de tirando os montes do sol. Hoje é tudo máquinas, tudo com máquinas, é tudo, é, é tudo mais fácil. Antes trabalhava-se ali, trabalhava ali 50 pessoas, ou mais. Hoje trabalham ali umas 7 ou 8. 
7 ou 8 fazem o trabalho de 50 pessoas há 30 anos, porque têm as máquinas. Havia duas picotas, uma de um lado e outra do outro. E, e a picota deste lado chamámos a picota, a picota do Slão. Slão era o nome da picota. Porque a zona onde ela estava, estava situada em terras cujo nome era Slão. Portanto, era a picota do Slão. A outra picota do outro lado era, era a picota da Pocariça, porque aquela zona eh, era chamada Pocariça. E a picota trabalhava na zona da Pocariça, dos estágios da Pocariça. Era, era, era tudo por nomes, porque a gente nunca mais entendia se aquilo não, não tivesse nome, está a ver? Uma das picotas tinha uma pia, tinha quatro buracos. Tem quatro buracos e, e, e lá estavam os buracos. E, e cada buraco alimentava uma regueira. E cada regueira dessas tinha um nome. Pior Chamámos o Valar do Poço, o, o, o Traz dos Montes, o Norte e o, Solão. e o Solão. São as quatro regueiras. Depois a água que vai para a outra salina do outro lado, da parte. parte, da parte Mas posso considerar quase norte? Norte. É, o Valar da Lain. O Cherne. E o Cherne. E a Canoeira. E a Canoeira, exatamente. Cada via as regueiras não se chamava pelo nome. Pois é, pois aqui ia para o anel. Chamava-se pelo nome da Rigueira. Da Rigueira. Eu estava a tirar água para uma zona que era a Rigueira, que se chamava a Rigueira do Solão. Mas os outros três pessoas, e cada um tirava sem baldes de água. Sem baldes de água. E o meu colega estava a tirar, estava a tirar água para a Rigueira do Norte. E eu estava a tirar para o Solão. E eu sabia que a seguir a mim vinha outro tirar outro sem baldes de água mas estava na regueira do Norte, e eu parava de tirar água, punha o um pezinho em cima do balde e gritava ao Norte. Não chamava a pessoa, mas chamava o nome da regueira. E a pessoa respondia de onde estava. E depois a pessoa tinha de aparecer junto do poço de tirar água, num prazo enquanto esse estava a tirar água, tirava mais de 20 balde de água. Enquanto ele tirava 20 balde de água, ele tinha lá aparecer. Se não ele, naquela altura, tapava as regueiras com barro, que era barro, e num prazo de, de 20 voltas ele não aparecia, ele gritava novamente, ou água, ou barro. Ou vais tirar água, ou tapa a regueira, está a ver? Que era muito engraçado, está a ver? A forma de trabalhar, de gritar, ou dar um grito, sem metros, chamar pelo nome da regueira, para a pessoa onde estava, estava na taberna, estava a beber um copo, estava, não, estava sempre à espreita, a ver quando é que chamavam e tal. A pessoa respondia de onde estava, já vou e tal. Depois a pessoa, naquele prazo de 20 balas, aparecia. Toda a gente tinha direito ao poço. Aqueles direitos, aquelas pessoas todas que olhavam ali à volta do poço, tinha direito ao poço, mas tinha regras. As salidas, quando foram feitas, ninguém sabe a certa idade das salidas. Nós sabemos é que o primeiro documento tem 800 e tal anos. O primeiro documento das salidas. Mas antes desses 800 anos isto já existia há muito tempo. E, e foram feitos aqueles canteirinhos, aqueles 400 e tal canteirinhos que estão ali, com 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, foram feitos a pouco e pouco de boas a fazer. E à medida que iam fazendo aqueles canteirinhos, ficavam com o direito ao poço. Foi feito o primeiro talho, ficou, era o primeiro que tinha direito a ter água. Foi feito o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e tudo. E aquilo ficou na mente das pessoas, não havia nada escrito. Mas ficou na cabeça das pessoas a ordem de chegar e tirar a água e as pessoas tinham de cumprir essa ordem também. Para chegar ao meu talho, ao, ao meu talhinho, a vez tinha de esperar oito dias. E para o talho estar ali à espera e não estava a produzir nada, havia, fazia-se aquele poço mais fundo chamado esgoteiro, servia para ter sempre água à horda e, ser, e servia para concentrar a água. Antigamente, à, à espera da água, da, naquelas rigueiras antigas, a gente vimos para aqui, vimos para aqui em maio e depois só saímos daqui em setembro. Eram noites, 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 noites de fio aqui, trabalhava, não, a água, a água, gerir a água por, por, por aquele meio era muito complicado e muito demoroso. Hoje em dia não, hoje é um processo todo muito mais rápido. Nós normalmente fazemos isto regularmente todas as semanas, portanto, 6, 7 dias, a sua, se as condições climatéricas estiverem sempre favoráveis, sempre acima de 25 graus e um respectivo vento, portanto, todas as semanas, 6, 7 dias, nós 
fazemos o processo de meter a água, de retirar o sal, pôr o sal em pirâmide e depois tirar, quando tiver em pirâmide, para vir, vir para os armazéns. Cada talho, cada cristalizador tem que ter um sítio mais fundo para nós podermos retirar as águas sujas quando se faz a limpeza e quando, e quando o talho está a fazer sal, uh, irmos com um utensílio que chamamos nós um cabaço, retirar aquela água e dar uma rega por cima do sal. Chamamos nós uma rega, que nesta altura é uma rega que nós, como não fazemos a limpeza nesta altura, é uma rega que fazemos duas, três, quatro vezes por dia, em cima do sal. O que vai acumular sal em cima de sal. Quando, quando, o, sal, quando o sal está a fim de quatro, cinco dias, está, o talho está completamente seco, pronto a, pronto a retirar o sal. Nós, naquele dia, na véspera, vamos lhe dando umas regas, porque aumenta a produção do, do cristalizador. Ao meio da semana, ao meio do, do tempo dos 6, 7 dias que o cristalizador leva a evaporar, tem que haver uma mexidela no talho. Mexer é, é, é o quê? É, desarra, é, é tirar o sal, porque o sal tem tendência para se agarrar ao fundo do cristalizador. E se nós não o mexermos, depois é, o processo é muito mais difícil de rapar o sal. Mas não é preciso fazer o talho todo. Basta, basta de 20 e 20, 20, 20, 20, 20, 20 centímetros fazer o tal carreira e soltar, porque depois a parte de ferro, quando é de, é de arrapar o sal, aquele bocadinho que não foi, não foi solto, é, é fácil. Parece um desenho feito de propósito, mas não, é, o homem anda a dar a, 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 a roda com a pá, cada um faz, é, aqueles homens que claro, vão todos, cada um faz o seu processo, fazem daquilo, já é um trabalho, mas é uma brincadeira. Fazem aqueles desenhos, fazem, brincam, andam, andam a brincar, está a ver? Isto é uma espécie de brincadeira já. Até é bonito tá, ver, até é bonito ver fazer aquilo. O pessoal quando é rapado, que é o que está acontecendo neste momento, o sal é rapado e depois vai para uma, umas plataformas que chamamos nozeiras fazer a respectiva pirâmide. Fica em pirâmide porque de maneira mais fácil de arrumar e por outro, se chover, a, a pirâmide, a água da chuva escorre e já não desfaz o sal. Temos, temos a tirar o sal, mas Sim. há logo alguém, há logo um salineiro atrás com, com a respectiva mangueira okay. a fazer a distribuição, a pôr os 2, 3 centímetros de água em cada cristalizador. Okay. Para para a semana, se tudo correr bem, voltarmos lá outra vez a tirar o sal. Mas agora fazem muitos montinhos, que até mais devagar porque agora fez aqui este montinho, agora juntava se este com o montinho, agora era fazer este montinho. Depois era retirado para a eira, tem aquelas eiras que está ali aquele, e depois leva a tal de água, mais dois, três centímetros de água, para a semana temos que outra vez, está igual, se o tempo estiver assim como está agora, para a semana está exatamente como está agora. O sal fica cerca de 60 horas, agora, desde que existe a cooperativa, fica à volta de 60 horas a enxugar, secar, o pessoal não pode ir para aqui com cheio de água, né? como, é, como é lógico. Depois fica lá 60 horas, ao fim de 60 horas mais ou menos, é transportado para os armazéns. Em máquinas próprias, chamamos nós dumpers, que vem, pesa o salto, é tudo pesado aqui à entrada, porque a salina tem 90 donos, nós temos 80 cooperantes, uh, temos que saber o, o número de quilos que entra para poder depois fazer a distribuição aos nossos cobrantes. Né? Para a pesada, a entrada, para nós aprovarmos o número de quilos de sal, toneladas de sal, no fim, no fim da safra. Para podermos... Como eu disse, quando, quando eram os salineiros que entregavam o sal, isto, a coisa até corria até corri bem, era uma coisa mais natural. Só que deixou, isto deixou de ser possível porque os salineiros começaram a atingir uma faixa etária de 80 anos e deixaram de poder vir às salinas. Houve uma altura que nós neste momento temos dois salineiros que ainda fazem o sal e entregam aqui. Mas a maior, a, a, o grupo todo entregou a safra à cooperativa. Isto é o quê? Nós contratamos mão de obra de fora, pessoas, portanto, pessoas, pessoas que vêm a partir do mês de maio a setembro, fazer essa mão de obra para fazer o sal. E, entregar, e depois é, é tudo a própria cooperativa é que toma conta desse processo.
por sua vez é embalado, é selecionado, é moído ou não, é feito naturalmente e vai para o mercado. Por exemplo, 90, 99% das empresas gastam sal. É rara a empresa, de, 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 desde, desde começando logo na dona de casa. A dona de casa tem que, tem que gastar sal todos os dias, porque senão é mais chatice, fica a comida em sal. Agora, eu, eu desloquei ao estrangeiro e consegui arranjar contratos com a Alemanha. A maior parte vai, vai para a Alemanha e vai, 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 vai para a Holanda e o vai para a Dinamarca. E hoje os estrangeiros, os alemães principalmente, gostam muito deste sal. Eu fiz um contrato com eles. O primeiro contrato que eu fiz com eles foi vendi o sal para lá, naquela altura, a 25, a 25 cêntimos o quilo. 25 cêntimos eram 50 escudos. A gente estava a vender o sal aqui e ia 10 escudos. E fiz o contrato a 25 cêntimos, eram 50 escudos, era muito dinheiro. E foi o primeiro caminhão de sal para, para a Alemanha e passado pouco tempo vieram cá os alemães. Acreditaram comigo lá no escritório e disseram que não podia ser 25 cêntimos. Então não pode ser, não pode ser, não, os senhores não podem vender a menos de 50 cêntimos, porque o sal barato não tem valor. E esta, eu aprendi esta com eles. Não conseguiam eles lá na Alemanha vender o sal a 20, a, com o lucro baseado nos 25 cêntimos, porque era pouco, era barato, barato tinha interesse, não custava. Então passávamos para 50 cêntimos, veja lá. Deixávamos de vender o sal a 50 escudos para vender por, por dobro, está a ver? E, e mantém-se ainda, esses preços ainda se mantém ali, que é um bom preço, está a ver? Porque o sal, o nosso sal vai para a Alemanha, vai, 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 vai todo para, para salgar o pão, para as padarias, padarias enormes, que sobem todo lado de sal por dia, e dizem que o nosso sal colocado no pão, dizem eles, faz crescer o pão faz crescer mais a massa. Só nós não podemos, não podemos vender sal pelo preço que vendem as, as salidas do mar, porque o nosso sal dá muita despesa, desde a limpeza, de, de limpar tudo, arrumar, embalar, o sal para a Alemanha tem de ser todo, tem de ser todo, tem de ser purificado assim, tirar essas palhinhas todas. As mulheres já começaram ali a aparecer, já, já no meu tempo. Raramente as mulheres trabalhavam ali, porque era um trabalho muito duro, está a ver? E as tinham de andar descalças, tinha... pronto, e depois os homens eram muito ciumentos. Ciumentos não queriam trazer ali as mulheres juntamente com os homens, com outros homens e tal. E as mulheres só vinham ali, vinham ali levar o almoço e o pai, e o pai, e, e o marcado. E o homem ficava, estava ali sempre permanente, está a ver?
aquelas mulheres que estão ali, as mulheres dos agredos, primeiramente vieram elas fazer o sal, fazer as pirâmides de sal. E depois elas, os anos passaram-se e agora, agora estão ali as filhas delas, e, mas já raramente vão para dentro, dentro do sal. Só que quando, quando está para chover, por exemplo, aquilo está cheio de sal. Não sempre também nuvens, nuvens com amostras de água. Então essas mulheres vão ajudar os homens a, o mais ra rapidamente possível, tirar todo o sal, fazer os pirâmides de sal, porque a água que chove não vai comer os pirâmides de sal na coma. Desbasta um bocadinho, mas não come. Mas se, a água, se o sal estiver espalhado ao longo do talho, uma camadinha de milímetros de sal, basta uma chuvada porque come tudo. A pirâmide de sal um, surgiu mais ou menos há 10 anos uh, numa pastelaria em Rio Maior, o chocolate flor de sal. A receita é do Francisco Alves e do Rui Alves, são dois irmãos, que lançaram esta receita um, já a pensarem nas salinas e na flor de sal aqui das marinhas de sal também. Entretanto, uh, o projeto teve parado durante mais ou menos 9 anos. Uh, ao fim de nove anos eu aluguei aquela parcelaria, o chocolate em flor, e peguei no bolo. Peguei no bolo e lancei no mercado há dois anos, mais ou menos. Entretanto, pronto, já, já foi às sete maravilhas, já temos um feedback muito bom dos clientes, toda a gente gosta muito do bolo. A flor de sal é o ingrediente principal do nosso bolo, porque o nosso bolo é um bolo de doce de amêndoa, uh, feijão manteiga e doce de ovos. E depois, entretanto, por fora leva uma pequena massa folhada e nessa massa folhada é onde nós pomos a flor de sal. Leva uma pequena quantidade de flor de sal. É um bolo assim, em forma de pirâmide. E esta massa folhada aqui por fora é que leva a flor de sal daqui do Rio Maior. Eu estou há 28 anos em Rio Maior, uh, moro aqui nas Marinhas de Sal há 5. Uh, as memórias que eu tenho, pronto, é de, daquilo que vou falando com as pessoas mais antigas, com o meu sogro, por exemplo, o Sr. Casimiro, que me fala muito disto e vou falando também com as pessoas mais antigas um, e vão contando histórias muito giras, a forma como, como se apanhava o sal antigamente, como se trazia para as casinhas, essas coisas todas, pronto, vamos aprendendo assim. Gosto muito também de andar a trabalhar nas marinhas. Quando eu aos fins de semana eu gosto muito de ir para lá, costumo apanhar a flor de sal e gosto, gosto. É muito bom, é bom uh, viver aqui, é, é bom estar por aqui, é muito bom, é saudável, é positivo.